நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இந்த நான் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து கம்போடியாவுக்கு சென்ற என்னுடைய பயண அனுபவங்களை தான் வழங்க போகிறேன் பகுதி ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு வரும் கொழும்பு பண்டாநாயக இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் ஊடாக சிங்கப்பூர் சென்று சிங்கப்பூர்லேருந்து கனெக்டிங் ஃப்ளைட் ஊடாக தான் கம்போடியாவுடைய சிஎம் ரேப்புக்கு போயிருந்தேன் ஒரு சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் வந்து மிகவும் ஒரு சிறந்த ஏர்லைன்ஸ் உலகத்தின் நல்ல சர்வீஸ் ஸோ அவங்கள அப்படியே தந்த சாப்பாடையும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு படுத்தா சிங்கப்பூர் வந்துட்டு சிங்கப்பூருக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இடையில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மணி நேரத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நான் இங்கே இந்த இரவு பன்னெண்டரைக்கு வெளுக்கிட்டேன் நான் அப்போ அங்கே போய் லேண்ட் ஆகிக்கலாம் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் இப்போ லேண்ட் ஆக போகுது இப்போ இதுதான் சிங்கப்பூரினுடைய மார்னிங் காட்சிகள் சிங்கப்பூர் நகரம் அது ஒரு ஒரு நகரம் ஒரு நாடாக இருக்கிறது வந்து சிங்கப்பூர் என்று சொல்லலாம் அங்கே வந்து எவ்வளோ கட்டட காடுகள் நாங்கள் இதே சொல்கிறது இந்த பில்டிங் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய கட்டட காடுகளால் நிரம்பி வழங்கிய ஒரு நாடு தான் சிங்கப்பூர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அவங்களுடைய கடற்பரப்பில் கூட நிறைய கப்பல்கள் இருக்குது இப்போ நாங்கள் லேண்ட் பண்ண போகிறோம் சிங்கப்பூரின் சங்கி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஏர்போர்ட் இந்த வேர்ல்டு என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா சர்வீஸும் சர்வீசஸும் வந்து இந்த ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது எல்லா வசதிகளும் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து திரையிறங்குறோம் இப்போ ரன்வேயில் லேண்டிங் ஆகுது லேண்ட் ஆகுது கிட்டத்தட்ட நான் இருந்த வந்து எமர்ஜென்சி டோருக்கு கிட்ட உள்ள ஒரு சீட்டில் நான் இருந்தேன் விண்டோ சீட் நான் எப்போவுமே ட்ராவல் பண்ணக்குள்ளே வந்து விண்டோ சீட் தான் சூஸ் பண்ணுவேன் நான் புக் பண்ணக்குள்ளேயே வந்து முடிஞ்ச அளவு விண்டோ சீட்டை சூஸ் பண்ணுவேன் அல்லது அப்படி இல்லாட்டி இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முதல் நாள் ஆன்லைன் செக்இன் பண்ணக்குள்ளே வந்து அவங்களுடைய ஆப்ஸில் வந்து சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸாக இருக்கலாம் எதுலேயுமே அவங்க ஆப்பில் வந்து சீட்டு சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து சிங்கப்பூருக்குள்ளே வந்துட்டு நாங்கள் வந்து இமிகிரேஷன் இதை வந்து வீடியோ எடுக்கணும் அவங்க சொல்லிட்டாங்க நான் வெளியில் வரைக்கில் ஸோ டிரான்சிட்டுக்கில் நான் என்று சுற்றிட்டு இப்பொழுது கம்போடியா போகிறதுக்கு வந்து அடுத்த ஃப்ளைட் ஏறிட்டேன் இது வந்து சின்ன ஃப்ளைட் கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பது பேர் மாத்திரம் தான் இந்த ஃப்ளைட்டில் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ளைட் வந்து வெயிட் பண்ணது ரன் அவைக்கு போகிறதுக்கு அதுக்கு இடையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ மூன்று ஃப்ளைட் வந்து ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று ரன் கொண்டிருக்கு இது வந்து சிங்கப்பூர் சங்கி ஏர்போர்ட்ன்றது வந்து பிஎம் பிசிஎஸ் ஏர்போர்ட் இன் சவுத் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியான்னு சொல்லலாம் ஒன் ஆஃப் த பிசிஎஸ் ஏர்போர்ட் ஸோ அங்கே ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஒன் மினிட் டூ மினிட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளைட் வந்து இறங்கினபடியே இருக்குது இந்த ரன்வேலேருந்து இப்போ இந்த ஃப்ளைட் போடும்போது நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த விண்டோ சீட்டில் இப்போ இந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்க கேட்கல ஃப்ளைட் ஹோஸ்டர்ஸ் ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து மொபைல் ஃபோன்லாம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண சொல்லுவாங்க என்னை ஃப்ளைட் மோட்டில் போட்டுட்டு தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அதில் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ரன்வேல் ஓடிக்கொண்டு இருக்குது நீங்கள் பேரம் மற்ற பக்கத்தில் அங்கால் சிங்கப்பூர் எவ்வளோ பெரிய டெர்மினல் என்று சொல்லி இது டேக் ஆஃப் ஆயிக்கு வந்து இந்த ஏர்போர்ட் இந்த எச் அதுக்கு அங்கால் இருக்க கடல் அதுக்கு அங்கால் இருக்க சிங்கப்பூர் சின்ன சின்ன கூட்டு தீவுகள் அதுக்கு அப்புறம் அங்கால் இருக்க இந்தோனேஷியா எல்லாம் தெரியும் பாருங்கள் ஏர்போர்ட் இந்த எவ்வளோ விஸ்தீரணம்னு சொல்லி இப்போ இதில் உங்களுக்கு தெரிகிறது வந்து புதுசாக கட்டியிருக்க டெர்மினல் டெர்மினல் ஃபோர் அது உங்களுக்கு தெரியும் நான் முதல் வந்தது டெர்மினல் ஒன் டூ த்ரீலேருந்து தான் இப்போ டெர்மினல் டூலேருந்து தான் நாங்கள் இருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் சிங்கப்பூர் இந்த பீச் சைட் கோஸ்டல் லைன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி மிகவும் அவ்வளோ அழகான ஒரு ரம்யமானதான ஒரு காட்சியாக தான் இருக்குது இப்போ 
இந்த குட்டி தீவுகளும் வந்து சிங்கப்பூருக்கு சொந்தமானது தான் சொல்லப்படுது இதில் சிலதுகள் சிலது வந்து அங்கே மற்றது இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே இந்தோனேஷியா நாட்டினுடைய சொந்தமான தீவுகள் இதில் இந்த சின்ன சின்ன தீவுகள் தவிர மிச்சம் எல்லாமே இந்தோனேஷியாவுக்கு சொந்தமான நிலப்பரப்புகள் கடல் பரப்பில் இந்த எல்லாமே அவங்களுக்கு சொந்தமானது இப்போ நாங்கள் வந்து கம்போடியாண்ட வான்பரப்புக்கு நுழைஞ்சிட்டோம் கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல்னு சொல்லலாம் சிங்கப்பூர் டு கம்போடியா சிஎம் ரெப் வந்து டூ ஹவர்ஸ் பாருங்கள் இந்த க்ளவுட்ஸுக்குள்ளால் இந்த ஃப்ளைட் போய்கொண்டிருக்குது இப்போ நான் காட்ட போகிறது கம்போடியாவினுடைய மிக பிரதானமான மிக பெரிய ஏரி லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் ஃபோட்டோன்னு சொல்லுவாங்க லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரெஷ் ஃபோட்டோ லேக்னு சொல்லி கம்போடியாவில் அங்கே உள்ள சீ ஃபுட் எல்லாம் இங்கே இதுதான் வருது சீ ஃபுட் வந்து சரியான வீடு கம்போடியாவில் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சீ ஃபுட் சாப்பிட்றது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அங்கே சிக்கன் போக் பீஃப் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் சீ ஃபுட் வந்து வீழ கூடன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எல்லாம் இங்கே இந்த லேக்கில் என்ன வரும் இது மிகப்பெரிய பெட்டிய ஒரு லேக் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறதான இந்த லேக்குக்கு நீர் வர்ற ஒரு ஆறில் இருக்கிற ஃப்ளோட்டிங் வில்லேஜ் கம்போடியாவில் வந்து நிறைய ஃபேமஸ் ஆனது இந்த ஃப்ளோட்டிங் வில்லேஜ் இப்போ நான் ஃப்ளைட்லேருந்து பார்க்க கிளப் தெரியுது பாருங்கள் அந்த ஆறில் வந்து வீடுகளை கட்டி மக்கள் வந்து குடியிருக்கிறாங்க இது சரியான ஃபேமஸ் இப்போ நீங்கள் கம்போடியாவுக்கு போனீங்கன்னா இங்கே சுற்றுலா பயணிகள் இங்கே போய் இந்த ஃப்ளோட்டிங் வில்லேஜை பார்ப்பாங்க இங்கே ஒரு அவங்க மீன்பிடியே வாழ்வாதாரமாக கொண்டு இருக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி அவங்க வந்து இந்த ஆற்றுக்கு ஆற்றுல வந்து அந்த தூணுகளை அமைச்சு அதுக்கு மேலே வீடுகளை கட்டி அது ஒரு கிராமம் மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் ஃபுல் ஃப்ளோட்டிங் வில்லேஜ் வில்லேஜாக வந்து இருக்குது கிட்டத்தட்ட சிஎம் கம்போடியா இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து ஸ்ரீலங்காவினுடைய நொதர்ன் ப்ரொவின்ஸ் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பு கிட்டே இருக்கு நீங்கள் அங்கே பன மரத்தை காணலாம் வயல்வெளிகள் அங்கே இருக்க ரோட்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஸ்ரீலங்காவோடு நீங்கள் கம்பி பண்ணலாம் அது ஸ்ரீலங்கான வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளோடு கனெக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த இதை இந்த இந்த பன மரங்கள் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் வந்து அந்த இதை காட்டுவேன் அங்கே பன மரங்கள் நிறைய நிற்குது வயல்கள் இருக்குது பச்சை பசையிலன்னு இருக்குது ஏரிகள் இருக்குது குளங்கள் இருக்குது ஃப்ரெஷ் ஃபோட்டை டேங்க் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் சேம்பிளே போய் கிட்ட வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் லேண்டாக போகிறோம் சின்ன ஏர்போர்ட் தான் கிட்டத்தட்ட எனக்கு இந்த ஏர்போர்ட்டில் லேண்ட் ஆன அப்புறம் அந்த ஏர்போர்ட்டை பார்க்கல கிட்டத்தட்ட பலாலி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்னு ஞாபகம் தான் வந்தது எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன ஏர்போர்ட் அதை சுற்றி இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ஸ் அந்த வீடுகள் பன மரங்கள் பார்க்கல எனக்கு எங்களோட யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற பலாலி இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்னு ஞாபகம் தான் வந்தது இப்போ சே இதில் லேண்ட் பண்ணியாச்சு நான் அந்த இமிக்ரேஷனில் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் இதில் எடுக்க விட மாட்டாங்க நான் ரெண்டாவது எபிசோடில் கம்போடியாவுக்குள்ளே போயிட்டு கம்போடியாவுக்குள்ளே ரெண்டாவது மூன்றாவது அடுத்தடுத்த எபிசோடுகளை நான் கம்போடியா பற்றி தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுதான் சேம்பிரப் ஏர்போர்ட் மீண்டும் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நாங்கள் சந்திப்போம் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கோ பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அப்போ நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிக்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவோடு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்